Yes, kama kawaida ni boss LB kwenye mic. Mnajua mambo yamezidi kuwa mambo. Hiki ni kipindi kipi ambacho ndio hivyo tunakuwa tuna unajua huku tuko tuna base na mambo ya video lakini tunataka tuendelee pia ku base na mambo ya audio kwenye radio station kwa sababu uh, Radio Pro Record uh, Radio Pro Record ni kwamba um, tunafanya vitu ambavyo ni vikubwa zaidi lakini ni katika hali ya kutaka kuhakikisha kwamba tunafika mbali na tunakuwa na jina kubwa tujivunie radio station ambayo inaanzishwa na Mwafrika mwenzini mwenzenu <laughs> You know uh, so ni siongeongee sana kwa maana kipindiki kweli leo nataka nigusie pointi ambazo ni pointi kama nne hivi you know kwanza kabisa kama vile jinsi unavyosikia beat eh? darasa darasa huyu jamaa alikuwa amepotea sana kwenye kwenye mziki alipotea kama kitu cha mwaka mzima lakini unajua unapokuwa unafanya mziki ambao ni mzuri Watu kila siku wanakuwa na hamu ya kutaka kusikiliza. Mimi ni mmoja wao ambao nilikuwa napitia pitia YouTube yake kila siku na chunguza zile zile nyimbo ambazo alikuwa amepiga kipindi kile mziki uh, kuna hasara ro eh alafu nikaona na nyuma kabisa ukiangalia nyuma kabisa kule kuna kuna ngoma fulani hivi ambaye anaimba na alimba siju na mwanadada fulani namsahau jina nobody wanna nobody see you cry oh layo nobody by my side Mungu shike mkono. I think ilikuwa inaitwa Mungu shike. Ilikuwa inaitwa ni shike mkono darasa. Zile nyimbo zote ambazo ni kati ya nyimbo ambazo nilikuwa nazi nazipitia pitia sana kipindi ambacho alikuwa iko offer. Lakini jamaa kumbe ni kweli kwamba mziki bado upo ndani ya damu yake. <laughs> Amerudi na style ambayo imenivutia sana. Alivurudi kidogo alitupatia kitu ambacho ni chai pamoja na ugali. Unajua mtu unapewa chai na ugali. Yaani kwenye kwenye wimbo moja akawa amemix kidogo akaturapia rapi kidogo alafu ndo akakuja kidogo kuingiza staili zake vizuri nzuri ambazo uh, alikuja kidogo tena kurudia baada ya mwaka mmoja akiwa amepotea lakini leo sitazungumzia sana ngoma hiyo badala yake uh, majana jana kidogo ametolea pia nyimbo tatu moja ni relax nyingine ni leo na nyingine pia umepotea umepoteza kitu kama hicho so hapa mimi na relax ndo kwa maana pia nasikiliza beat ya darasa <laughs> Kuna maneno fulani mengi sana huu ambayo nimeyapenda. Kuna maneno mengi ambayo nimeyapenda katika wimbo huu. Anakuambia bana kwamba eti bana hata tenesi ai kitenesi hakidundi kwenye matope, eh? <laughs> maneno mengi sana huyo, eh? Mdomo haulipi utasema lolote, uongo hauna garanti ya kufika popote. Akili mali ukichimba. Safti zari la kuvimba. Kuna watu ambao wamekuwa wakisema kwamba wakisema kwamba eti bana darasa huyu jamaa amekuwa kimix mix sana maneno lakini eti fumbo zake zote anakuwa kizielekeza kwa diamond platinums Ye yeah, uh, wewe mdugu mtazamaji uh, msikilizaji ambaye ananisikiliza <laughs> nimeshazoea mambo ya mtazamaji kwa sababu mara nyingi nakuwa kwenye kwenye kamera lakini uh, wewe ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza unafikiria kweli kwamba darasa maneno yake mengi ambayo amekuwa kiaimba ni maneno ambayo uh, yanakuwa yanamshambulia diamond na sasa hizi ujio wake mimi nimeupenda sana kwa maana kila siku amekuwa akinifanyia mziki ambao ni mzuri zaidi unajua kama vile jisa minijia na relax Eh akanijia pia na um, leo eh alafu ame, umepoteza. Ukisikiliza hizi nyimbo zitakufanya kidogo umuone wow. How can you do all of this by yourself? Just pa, pa, pa. You know? <laughs> Kuna watu ambao wana vipaji vizuri sana. So darasa na kuona kwa mbali. Lakini je, ah, je, unahisi kwamba kweli huyu jamaa tutakuja kumuingiza kwenye timu alikiba timu uh, tim, tim alikiba al- aka timu kiba pamoja na uh, timu diamond ambao wanamuita timu <laughs> timu mdomo eh? 
Unaisi kwamba baadaye tutakuja kuingiza kwenye kwenye timu hizi hivi kwamba ndio hajikuwa watatu au yeye ataendelea kuwa chini au atakuwa juu yao zaidi. Wewe maoni yako yakoje? Eh? <laughs> mm. Lakini kwa kuachia mbali darasa kuna msanii mwingine ambaye nataka nimzungumzie hapa. Hebu tumsikilize kwanza yapata kipande kidogo cha kazi yake alafu tuangalie kwamba labda nafanya nini anaitwa Ven ndio jina lake ambalo nimelisoma kwenye YouTube na akaunti yake kama vile jinsi mnaweza mkaione hapo um, huyu dada amenivutia sana unajua mimi sikio langu waga ninasikia mziki mzuri ndio hapa yani ndio kitu ambacho mimi nimemshukuru sana Mungu kwa mama nijalia nasikiaga mziki mzuri na ninaposikia mziki mzuri waga inakuwa inakuwa inanivutia kutamani japata kufanya vitu vingi zaidi sana kuhusiana na ule mtu Asosa pale ninapojikuta kwamba labda ni underground na bado anataka kwenda mbali. You know? Sema tatizo letu sisi underground ni kwamba wakati mwingine pia unaweza kuanza vizuri mwisho siku kaja kuwa na jina, ukaanza kutolea mabomu ambayo kidogo, you know, hayatoripui. <laughs> na mwisho siku unapojikuta kwamba unatolea mabomu ambayo hayatoripui, basi unashuka. Lakini kwa alivyofanya huyu dada anaitwa Ven. Bana wimbo huu unaitwa Milele. Upo YouTube ukiwaandika unaita una, unaandika milele ni wimbo mzuri sana ambao mimi mwenyewe umenivutia mno yani umenivutia sana umenifanya nijisikie kwamba kweli bana um, yani ni, ni wimbo fulani hivi ambao ninyi wapenda nao mkiwa kidogo mmekaa eh, you know uh, sikiliza uh, you know mtajisikia kidogo kama mna relax you know kwa hiyo hebu uh, hebu hebu nenda youtube mfuatilie huyu dada anaandika vain alafu wimbo wewe unaitwa milele uta, uta, uta burudika vya kutosha sana you know kwa hiyo uh, hao ni wasanii wa, ni, ni, ni kati ya msanii ambao nilipenda sana ni mgusie lakini uh, nitatafuta story nzima ya maisha yake na vitu ambavyo angependa sisi tuviongelee maana yake tusije kuongea vitu ambavyo ni private you know <laughs> so nitatafuta vitu ambavyo vinamuhusu kweli yeye Alafu nitakuja hapa kwa ajili ya kwanza kuvizungumzia hivi vitu. Manake um, ninaamini sana katika vipaji kama hivi ambavyo unakuwa nikivisikiliza wakati mwingine eh. Vinanifanya nijione kwamba mtu mbele ya watu. Unajua eh? Lakini kwa kuachia hivyo hapa boys kuna vipaji vingi sana ambavyo sasa hivi vimekuwa viki, vimekuwa vikifanya vizuri. Unapomuona unajua um, unapomuona kijana mwenzio anajikaza na mziki, anajikaza na mziki, anajikaza na mziki. Alafu wewe kila siku ni chuki zidi yake why kwa kulitambua hilo ndio kama na Red Pro Record size imekuja na kipindi ambacho ni maalum sana hichi kipindi kinaitwa mjue msanii wajua wasanii eh kwa hiyo katika kipindi hiki cha wajua wasanii tutakuta na dadisi dadisi vitu vingi sana vya ma underground sana tunaelekea kwa ma underground kidogo tunazokugusia gusia kidogo mastaa wakubwa kama vile jinsi tulivyomgusia darasa you know lakini sana tutakuwa tuna base na underground. Kwa hiyo underground hapa ndo kwenu sana mmefika. You know you unajua boss Elvis waga na waga jina langu ni the president of upcoming star. Kwa hiyo uh, hebu tusikilize kwanza na hii hapa ya huyu jamaa. Um, ni wimbo mzuri sana mimi waga na na upende you know. Licha kwa ndo hivyo. Sulechi na 
Atana na maneno ya wali mwengu watakumiza bure Atana na maneno ya wali mwengu watakuliza bure Atana nao, atana nao, atana nao watakumiza bure Atana nao, atana nao, atana nao watakuliza bure Atana na maneno ya wali mwengu watakumiza bure Atana na maneno ya wali mwengu watakuliza bure Wali mwengu wabaya Okay. <laughs> Aya bana. Um wimbo unaitwa 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 walimwengu eh ambaye ameimba Suleji. Ah uh, wimbo ameimba Suleji na amemshirikisha hapa naona amemshirikisha Sam for Greg. Ya yeah, kwa hiyo wimbo huu YouTube uh, ukiwa na views za uh, 3700 na 10. So ni wimbo ambao nimekuwa nikisikiliza. Unajua ndio kama vile jinsi nilivyosema hawa ni, ni vijana wetu wa chipukizi ambao wanaanza kufanya mziki So tukiendelea kwa support na kuwapatia ushauri wa kazi ambazo wanakuwa kizifanya itawasaidia zaidi. Nimeona hapa majuzi juzi kidogo amekuwa ame, ame, ame kipost sana kwenye Facebook kwamba uh, kuna new song ambayo anataka kuja kuirelease. So mimi naamini kwamba uh, itakuwa ni bonge la kitu maana tumeona pia uh, amekuwa kitupostia postia baadhi ya baadhi ya few shots akiwa uh, anafanya um, shooting ya video ya video yake ya uh, yani video ya wao wimbo ambao tenda kutoa na hapa kidogo alikuwa anaimba kusiana na chana maneno ya, ma, ya walimwengu lakini um, nimemwona kwenye upande huu wa wimbo wake wa sasa ni kama vile kidogo anamwimbia Mungu so ni jambo zuri pia pale unapojikuta kwamba kijana ambaye uh, uh, vijana wa sasa hivi unajua vijana tuna mambo mengi lakini pale unapomkumbuka Mungu katika maisha yako ni jambo mzuri sana nzuri sana ikumbukwa sisi tulumbwa hapa binadamu kwa sababu ya kuja kumsifu Mungu kwa hiyo uh, pale unapo, unapofanya vitu vizuri vizuri kama hivi inabidi ya watu tukusupport you know nataka ku support so nendeni kwa nendeni pia facebook mkaangalie pale suleji official official yeah <laughs> suleji official so atana na maneno ya wali mwangu atakumiza yep ndo mara nyingi anakuwa na kuna kuna sauti ambayo mara nyingi anazoea kuitumikia yep yep i don't know nice maybe ni mshabiki wa alikiba sana jamaa maana yake kidogo you know <laughs> So uh, kwa hiyo ndio iko hivyo um, Suleji. Um, ni msanii mzuri sana ambaye nina imani kwamba utapenda sana kazi yake. Lakini kwa kuachia mbali pia huyu kuna kuna kijana mwingine pia ambaye uh, naweza nikapende sana pia kwamba labda umsikilize maana yake uh, amekuwa kifanya vizuri zaidi zaidi zaidi. So yeye hapa ndo atakuwa msanii wetu wa mwisho kwa siku ya leo ili kwamba tufunge kabisa kazi, you know? Ebu tusikie kwanza kidogo biti ya mwanzo mwanzo jinsi anavyoanza ujamaa. Mesha sikia kwa mbali kwamba nani tunataka kumzungumzia jina lake anaitwa Shada Shada Mule. Huyu kijana ni kijana ambaye anaishi anaishi Boise Idaho. Ni kijana ambaye ni kijana mpole, anaga skendo skendo na watu. Uh, ana mafura fura, tabia zote ambazo kidogo anazo labda ni za kawaida na vijana wengine. Hana zile maskendo skendo ambazo kidogo unuzu kasikia kwamba bana yes yes oh my god oh my god kwa ni kijana ambaye ni kijana mzuri sana na nimependa sana ujio wake kwa maana kidogo ametupatia wimbo ambao ndio hivyo kama vile nimesema vijana wa boys hii inawezekana kwamba baada ya kutry try many ways lakini wamejikuta kwamba bado labda inawezekana wanatokea kumrudia Mungu kwa hiyo kijana licha kuwa ndio hivyo ni kijana lakini amekuwa kimix mix sana wakati mwingine labda anatupatia kidogo nyimbo za mapenzi na wakati mwingine pia anatuletea nyimbo za Mungu kama hizi so 
Nilipenda sana ujumbe ambao wamekuwa nao kwenye wimbo huu na nilipenda sana pia mixing yote ambayo imefanyika kwenye wimbo huu. So tusikilize kidogo alafu ndio tena tutarudi kwake kama kawaida eh. Au mnasemaje mashikaji? naitwa Shada Mule. Ya kama vile jinsi nilivyosema um, ukienda pia YouTube, ukienda YouTube uta 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 utaandika jina la um, utaandika jina la Shada Mule. Na ukiandika Shada Mule utakutana na wimbo wake huu ambao ameuita kwa jina la Umeniweka Huru. So amezungumzia swala la Mungu kumweka huru. So uh, tutapenda tuta, tuta kuwa na muda mwingi fulani wa kutaka kuongea na IPS moja aja tuambie amewekwaje uhuru na Mungu wake. Ni vijana ambao ndio hivyo wamekuwa wakichipukia waki kwenye mziki uh, wameanza wameanza muda mrefu sana kwenye mziki na navoangalia pia wanavoelekea sio mbaya wanaweza kafike mbali na wanaweza kufanya mambo mazuri zaidi na hawawezi wakafanya hivi pasina ushirikiano wako pasina kuwasikiliza pasina kuwa support na tunapokuwa tunasema support 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 inabidi ifike muda tujiulize support gani ambao wako tunahitaji kwa ninyi ambao mnakuwa mnatusikiliza eh? support wakati mwingine pia unajua kushare hivi vitu vinakuwa vinasaidia sana eh? Unamtumia kia pata ndugu yako. Hebu sikiliza kidogo kuna kijana wetu ambaye yuko boys hapa. Anatufanyia vizuri sana. Hebu msikie, 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 eh? Unapokuwa ukifanya vitu kama hivyo, hao vijana wanakuwa wanajulikana. Unapojulikana, basi itafika siku makampuni zinakuwa zinakuja kuwatafuta watu. Na zinapowatafuta, basi okay, um, unapopata chochote kile, basi inakuwa inainua kidogo vijana wetu wasiende kufanya kazi za kuiba, eh? Makazi mabaya mabaya ambayo kidogo zitawafanya kidogo wafanya mawalifu. Kwa hiyo support yako ni, ni ndogo sana. Wengi tumejaa na machuki na machuki na machuki tunashindwa hapa kusapotiana sisi kwa sisi. Na hii ndio inakuwa inapelekea kwamba bana vijana kila siku wanaendelea kushuka, wanashuka. Vijana wana matalent. Na mbaya zaidi unajikuta hata na wewe pia ambao unachuki, umezaa mtoto wako ambaye ana talent. Lakini kwa sababu hukujitolea kusapoti support vya watu wengine. Ni vigumu sana sana wao pia waje kusapoti support vitu vya mtoto wako. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu mnavonisikiliza hii ni time yetu sasa. Hii ni time ya kusimama, hii ni time ya boys kusimama na kubwa zaidi tunachozidi kuomba ni kwamba unajua kipindi bado bado kimeanza, mkishike na mikono, you know, na tuendelee kufanya vizuri zaidi inawezekana katika siku ya leo kukuwa na machangamoto mengi ambayo pia nitakuwa nimeyafanya hapa kwa sababu bado ndio hivyo unajua ni vitu ambavyo bado vinatoka katika kilimo wangu tu Aa, na visetisete na visetiseti kwamba bana viende hivi, viende hivi, viende hivi. Kwa hiyo uh, na imani kwamba katika changamoto zote zile ambazo nitakuwa nimezifanya leo next time mtakuja mtanirekebisha. Wimbo huu upo YouTube. Um, ukiandika kwa jina hebu ngoja niangalie kwanza. Um, ana, anatumia jina gani kwenye YouTube?
ya kama vile jinsi nilivyoambieni ni kwamba wimbo huu Yes kama vile jinsi nilivyoambieni wimbo huu upo YouTube na ukiandika jina la Shadrack Mule umeniweka huru wimbo huu utaupata ana saizi wimbo wake una, una, una watu 1333 ambao wameuona kwao ni watu wengi uh, kwa underground lakini tunatamani wafiki wengi zaidi ambao watasikiliza wimbo wataona na ni kwa sababu pia ni ujumbe ni wimbo ambao una ujumbe wa Mungu you know itakubariki itakusaidia pale ulipo ufanye mambo mazuri zaidi na ndo mwanzo wa kufanya kazi vizuri ambazo tunataka sisi vijana wa boys kwenye mic ni boss elvise so hebu tusikilize ubeti wa mwisho kwa maana nitapenda kidogo muusikilize hapa ubeti wa mwisho ambao ameuimba mm Yes, hapa po, hapa po. Aye bana umeniweka huru. Asante sana Mr. Shadrack kwa umalizio wa wimbo huu wa kipindi hiki. Maana hadi hapa tunaendelea kukuta dakika. Tunatoka tuko na kisha kwamba kipindi hiki kinachukua dakika 20 pekee. Bana kwenye mic ni Boss Elvis the president of upcoming star. Kipindi hiki kinaitwa mjua msanii eh? au wajua wasanii. Eh, eh, umeniweka, umeniweka. Eh. Ume, 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 ume. Na unimwe wote wachuwe. 